Då ska vi se. Dags att flytta djuren här i Sundhult. De har gått i den här follan i två dagar nu. Se om vi kan få med oss alla. Det är en som har faktiskt kalvat här innan på förmiddagen. Ska vi se om de är sugna på att komma på nytt bete nu. Och när vi flyttar dem så brukar vi vissla lite på dem. Speciellt så de vet att det är flytt på gång. Kom då, kom då, kom då, kom då! Ja, kom då alla kusarna! Kom då alla kusarna! Kom då kusarna! Kom då kusarna! Kom då kusarna! Här åt! Kom då kusarna! Kom då kusarna! Kom då kusarna! Går vi? Kom då kusarna! Kom då kusarna! Tog det stopp här nu? Går vi? Kom då kusarna! Kom då kusarna! Kom då kusarna! Kom då kusarna! Så, djuren kommer till ett nytt bete där. De har varit i den här hagen eller den här follan i två dagar. Innan dess så har de varit på en, en yta åt det här hållet i fyra dagar blir det nog nästan där. Eh, vi har ju små follor här i Sundult och det är för att öka grästillväxten och påverka grästillväxten. Just den här biten har vi ju pratat om flera gånger i Sundult. Det var faktiskt, det finns en video där jag visar upp den här flisen eller jackan för första gången när vi hade skaffat dem. När vi ställde ut balar här för vinterbete. Och vi vinterbetade på den här biten som kallas för den gamla torrmossen. Hösten 2022 så ställde vi ut dem och så betade vi dem här då i december. Så då kan man ju se bilderna härifrån. Först så när vi kom hit i, i december så var det kallt som tusan så det var fruset. Så då kunde vi ställa balar här på som djuren åt. 
Och vi, vi har fick, har fått ner, det ser man speciellt här på den här ytan, att vi har fått ner eh, veketågen väldigt mycket här. Och det är tack vare att vi har vinterbetat med balarna här. Eh, men då var det liksom fruset och sen så slog det om och allting bara tinade. Och snön som hade kommit smälte så att kanalen som går där nere blev översvämmad och allting bara blev blött. Och då blev allting här bara jord. Men eh, det blir bättre och bättre för varje år. Man kan se några ringar av de balarna, för vi spred inte ut det efteråt utan vi lät ringarna efter balarna ligga. Och man kan se några fläckar kvar här borta. Det vi har gjort till i år också det är att vi har ändrat hur follerna ser ut. Det är också ett sätt att öka den biologiska mångfalden, att ändra hur, ja, hur, de, hur djuren går i en folla. Är den långsmal till exempel så får du ett annat rörelsemönster än om den är kvadratisk. Och tidigare nu så har vi en väg som går här uppe från den stora landsvägen och ner. Som vi har haft stängsel under ett par år efter och delat in eh, hela den här biten som kallas för kraftarbiten i tre delar. Och i år så ändrar vi de temporära stängslerna för att få en annan rörelse på djuren runt om i hagarna för att få igång ännu mer växlighet av olika arter och eh, så, så att vi ökar mångfalden här inne. Runt om hela kraftarbiten så har vi permanenta stängsel. Och det kan vara smart att ha ordentliga permanenta stängsel men där inne i de här bitarna så är det smart att ha då temporära stängsel för att man hela tiden ska kunna ändra formen. Hade vi satt ett fast stängsel som går ut med den här vägen, ja då hade vi aldrig ändrat det och då hade vi alltid fått samma betesmönster. Som det är nu så kan vi ta hit olika antal djur till hagen och få olika tryck på betet. Vi kan också justera hur stort själva den temporära hagen är för att anpassa det till djuren och då hur länge de ska gå här. Men vi brukar inte ha djuren mer än två, tre, fyra dagar kanske i en sån här hage och sen får de gå vidare till nästa. Sedan så får hagen vila så att allting får återkomma. Gärna att det får vila extra länge, verkligen vila, inte bara återhämtas utan vila så att det kommer igång. Och i och med att vi har mindre hagar så får vi gödselspridningen eh, runt om ordentligt. Annars kan det bli så att de går till vissa ställen och vi kan flytta vattnet och ha dem på olika ställen. Just nu hade vi vattnet här borta. Tidigare år så har vi haft vatten på andra ställen i den här hagen när vi har haft djuren här. Just för att få rörelsemönstren olika i hagen så att det inte blir likadant hela tiden. Man ser ju här att det är fortfarande en hel del veketåg kvar och så. Men det här sättet det gör att vi trycker tillbaka det långsamt år efter år. Låter naturen arbeta och använder naturens inneboende kraft och fotosyntesen. Den energi som kommer ifrån solen att göra det här åt oss. Så vi slipper använda energi i olika fordon. Vi slipper komma hit och putsa och sådana saker. Eller för den del, nu är detta en betesaga men på vallarna så kör vi inte ut med konstgödsel och kör så lite traktor som möjligt och bearbetar mark, inte marken, inte putsa och så här. Ser vi här att det är en ganska mycket smörblommor kvar här. 
Men eftersom de bara har gått här två dagar så äter de inte dem utan nu kan de gå vidare till nästa år. De är ju inte smakliga de här smörblommorna. Men får vi igång mikrolivet så kommer vi att få en annan blandning av gräs och örter här så att eh, smörblommorna kommer att minska och minska. Det är ju så med naturen att de är ju, naturen är ju självläkande på många sätt och det såg man ju när det var alldeles svart här eh, efter den här vinterbetningen och hur det ser ut nu. Så att det går långsamt med naturen självt att göra det här så vi slipper lägga så mycket energi och kraft på att fixa till det. Det fixar djuren åt oss. Det var vad vi hade att säga från Sundult idag. Så jag säger hej hej från Sundult.